Dos, uno. Bien, ya estamos aquí a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Ya estamos aquí con Rigoberto Guamaní. ¿Cómo estás, Rigoberto? Buenas noches. Profesor tal, Rigoberto, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido al programa. Sí, muy, eh, bastante cansado trabajando. Eh, bueno, agradecerte primero por la invitación y desde ya, pues, ¿no? Compartir un momento de repente de ajedrez, luego vamos a hablar de ajedrez. Y, ¿por qué no este, compartir la alegría de este deporte tan querido en el distrito de Mala, que no, cada vez nos, nos llena de orgullo con algunos logros de, de los niños, de, en este caso del distrito, ¿no? Claro. Bueno, siempre hacemos nuestras entrevistas así un poco improvisadas, Rigoberto, pero esperamos pues que a pesar del cansancio, la rutina que a veces uno lleva, sabemos que aparte de la querés también llevas este un fuerte, este ¿qué puedo decir? Un fuerte peso de, de la universidad. Coméntanos también sobre tu vida en el ambiente de... de ah, ya, de la vida universitaria sí, ya, este... Eh, bueno, yo ya eh, soy como, como soy bachiller en farmacia y bioquímica, eh, donde ya laboro, ya laboro en algunos, bueno, oficinas farmacéuticas le llaman, eh, de boticas, farmacias, o a veces en un almacén, ¿no? Eh, al ajedrez me dedico también, eh, apoyo a algunos niños allá de Mala y tratando de cultivar este deporte, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va en la universidad ahí como, como bachiller y Rigoberto? Bien, trabajando, no te digo, trabajando, eh, por ahora trabajando nada más, eh, el tema de pandemia ha afectado bastante eh, a las aulas, ahorita justo con el tema cultural, la parte de pandemia, el tema político, eh, han, han habido convocatorias, algunos compañeros para marchas, ¿no? En las cuales no, no he logrado acompañarlos por el tema de trabajo, ¿no? Y bueno, también claro, claro. hay algún, bueno, algún... Pero hoy nos vamos algún... a enfocar en el tema jerecístico, nuestro programa es a partir de las 8 de la noche, sin embargo, hoy hemos empezado media hora después con la finalidad de esperarte y darte pues ese espacio que tú eh, necesitas para podernos este, explicar las bondades del de, de ajedrez. Coméntanos, ¿cómo es que nace tu amor, tu pasión por el ajedrez? Si una cosa es pues la farmacia y al otro extremo de, estamos pues hablando de lo que es el, las 64 casillas. ¿Cómo es que te llegas a este, compenetrar ahí con los muchachos del ajedrez? Eh, hay una historia larga que contar. Ah, caramba, bueno, entonces Así media es. hora, va a ser muy pequeño el tiempo, muy corto, quizás, pero vamos no, a tratar no, de no, no, Amenicemos esta, bueno, esta invitación y, y comentar que yo inicié a la edad de 11 a 12 años, ¿no? Yo jugué el primer torneo en, eh, por el Colegio Dionisio, gané ese torneo. Antes de ello nadie me conocía, ¿no? El, en quien en vida fue el profesor de educación física en ese tiempo, eh, profesor, este, eh, no recuerdo, no recuerdo, un crespito era profesor, profesor de educación física, una vez este, yo me iba, había un, un área de, de, de ciencias en el colegio de Inicio Mango Campos, donde había un tablero de ajedrez, pero antes de ello ya lo había descubierto en casa, ¿no? Mi papá tenía un tablero y, ¿por qué no este, conocer o experimentar en este deporte, ¿no? Entonces me puse a jugar y y vieron algunos, este, algunas aptitudes el profesor y me hizo jugar y gané a algunos chicos y ahí me promovieron para jugar por el colegio y después de ello concursé, gané y no he vuelto a jugar hasta la universidad, ¿no? Antes de ello también en la academia, cuando estaba preparándome para la universidad. Bueno, si nos permite también enviar saludos para Sandro Lucho La Rosa, que es un amigo que está en Guacho, escuchando el programa, ya comienza a interactuar también la gente y es más o menos así el tema de, de, del programa, interactuar también con la gente, de repente te lanzan una pregunta, nosotros lo ponemos, lo, lo, lo publicamos ahí al frente. Por ejemplo, Sandro Lucho La Rosa dice buenas noches, él nos escribe desde Guacho, es un muchacho que lo conocí en la regional, eh, estamos hablando pues de Lucho La Rosa, lo conocí a los 10, 11 años, ¿no? hoy en día pues, siguen pasando los, los años ya de tener su... Un poquito más, ¿no? Debe tener un poquito más. Pero bueno, vamos a ir interactuando con el público también, este... 
eh, Rigoberto, acabo de reunirme hace unos instantes también con BCM Imperio y también con el amigo Enrique Sánchez, del Rey Maleño, quien te envía muchos saludos. ¿eh? Y esperamos que pues, una eh, cita de confraternidad. Y bueno, coméntanos cómo va pues en las actividades, Rigoberto. Hace unos instantes estaba dictando clases. ¿Cómo va la, la clase? ¿Cuántos chicos? ¿Cómo va el ajedrez? Coméntanos cómo va el ajedrez virtual en sí. esta temporada. Eh, el ajedrez virtual, sí, ha sido, Ajá. creo que, una actividad necesaria, ¿no? Para, para poder este, crecer o continuar con, el ajedrez, con este deporte, porque... Después del tema de pandemia ha sido difícil de agrupar a los niños, por ejemplo, de Mala, que, man, que estoy trabajando con ellos. Y bueno, tengo un horario específico los sábados y domingos. Y también, bueno, también me dedico a enseñar en, por las tardes, a partir de las 4 de la tarde aquí en Lima, de forma virtual también, en la cual comparto una academia con algunos amigos que son maestros, y que es la Academia Formando Campeones. Y bueno, tengo un horario por las tardes, tres días, y ahí, ¿no? Después otras actividades y así pues continuamos, ¿no? Eh, seguimos con la idea de, de crecer en el ajedrez. Ah, qué bueno, pero yo creo que la pandemia más que atacar quizás al tema del ajedrez, creo que ha sido fortalecer el ajedrez, porque anteriormente quizás no nos fijamos en Liches o no nos fijamos en el Zoom o en alguna plataforma virtual. Hoy en día el ajedrez... Eh, creo que lo veo fortalecido a través de la pandemia, nos hemos eh, reinventado y ahora pues, eh, por ejemplo, el día de ayer hicimos un torneo con el Rey Maleño y sin pensarlo, hoy día hemos estado pues reunidos y nos hemos sacado un análisis que había algo de cuarenta y tantos participantes, algo increíble que en menos de 24 horas se han enganchado pues más de 40 participantes. Sí, pues, Entonces creo que pues, pues, eh, eh, estas plataformas virtuales eh, al contrario, le ha fortalecido al ajedrez. No sé si tú tienes el mismo punto de vista. Claro, antes de ello, primero saludarte pues, por el Día del Ajedrecista, que fue el día de ayer. De igual ¿no? manera, recuerdo, el día de ayer, el Día Internacional sí, del Ajedrez, de recordando a Capa Blanca. Así es, así es, conmemorando a José Raúl, ¿no? Ajá. Eh, el, el tema virtual ha fortalecido el ajedrez, sí, porque hay herramientas, en este caso de práctica, ¿no? Como el ICHES el chef.com, el chef24, ah, que le permite desde, permite desde casa, desde casa practicar a los niños, ¿no? Y no, no, no hay riesgo en este caso de contacto con personas por el tema del COVID, y bueno, eh, ha fortalecido en sí por, porque es virtual, ¿no? Ahora, Ajá. de trasladar ahora al, al tema presencial va a haber un, un conflicto, podría decirse, o, o tener que manejarte poco a poco, porque... Si yo juego frente a la pantalla, yo no, yo la, el grado de dificultad que tengo es mover solamente el mouse más rápido, o también mi trabajo, ¿no? De análisis que tengo, y también, este, eh, bueno, el internet, ¿no? El tema de red. Pero claro. en el, en, en, cuando sea presencial, ahí sí se van a ver, pues, los niños también va a haber un trasfondo de personalidad, entre ellos van a buscar de repente imponer, ¿no? Eh, o cómo juego, cómo muevo las piezas, cómo ejerzo el saludo, ¿no? De esa forma Ajá. creo que vamos a tener que trasladarlo desde el tema virtual a, al, al presencial. Claro, efectivamente. Permíteme dirigirme un momento a nuestro público que está a esta hora y decirle que pueden hacerte preguntas, pueden hacerle preguntas al profesor Rigoberto, pueden enviarle saludos, de repente a alguno de tus alumnos ¿no? que están conectados, les invitamos pues a que te envíen tus saludos, tus preguntas, tus incógnitas, no, y de repente, quizás eh, aquí en estos instantes, eh, Rigoberto nos dice eh, algunos mensajes, algunos tips, cómo mejorar en el ajedrez, cómo hacer las prácticas, cómo hacer los entrenamientos, Rigoberto, cuánto tiempo dedicarle, ¿no? Eh, seguramente a los padres de familia también les importa porque algunos chicos ya se exceden también, ¿eh? hay chicos que se ponen adictos al ajedrez, ¿Cómo, ¿cómo recomiendas tú que sea este deporte dentro de... Un chico que está, sobre todo, pues, eh, llevando los cursos adicionales de, del colegio. Claro, el ajedrez en sí, eh, aparte de una forma de entretenimiento o deporte ciencia que también tenemos como rótulo, eh, nos permite a nosotros, eh, mejor dicho, es una herramienta que incorpora aptitudes y también fortalece aptitudes, ¿no? Nosotros Ajá. solamente como educadores o como tú también, Vega, que este, 
en este caso guías, algunos alumnos, tenemos que alinearlos, ¿no? Buscar este, el buen camino, ¿no? No, no el camino de, de, de la adicción, como lo has comentado, de que solamente sea ajedrez, 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 ¿no? Nosotros tenemos que buscar un aprendizaje integral, ¿no? Donde ellos no se saturen, sino vean el ajedrez como una herramienta de, de fortalecimiento integral, ¿no? De aprendizaje integral. Claro. Por aquí está Lucho La Rosa, dice, puedo jugar contra él, dice. ¿Cómo lo ves tú, Rigoberto, cuando un niño te dice, profe, vamos a jugar, o amigo, vamos a jugar? ¿Cómo lo ves claro, tú? Es, cuando... ese entusiasmo creo que hay que saludarlo, ¿no? ¿Y por qué no...? Claro. Pero, pero ¿cómo lo ves cuando un niño menor eh, te, te desafía, te reta? Bueno, creo que hemos perdido la señal con Rigoberto, pero bueno, ahí está Rigoberto, vamos a ver si volvemos a retomar la, la señal en estos instantes, Este se ha congelado la imagen, a ver, vamos a ver, ahí está, sí, se ha congelado, vamos a ver si solucionamos este problema con Rigoberto, estaba tan amena la, la, la entrevista, ¿no? y esperamos retomarla, a ver, este, vamos a enviarle por aquí un mensaje, a ver, eh, vamos a ver, Ajá, vamos a ver por aquí, A ver, vamos a ver, vamos a ver, no sé qué pasó. Este, vamos a retomarlo con Rigoberto. Lo voy a sacar un ratito. No sé qué pasó, ¿eh? Eh, lo voy a sacar un instante. Vamos a ver si nuevamente se contacta, eh, se contacta Rigoberto. Eh, estaba muy amena la, la entrevista, estamos empezando ya en esos instantes a interactuar. 8 de la noche con 38, por si acaso estamos en vivo y en directo. Ustedes también pueden hacer sus, sus preguntas ¿no? con, con Rigoberto. Voy a tratar de, de contactarme nuevamente con Rigoberto. Bueno, estábamos hace unos instantes conversando con nuestro amigo Enrique Sánchez y también este, nuestro amigo BCM Imperio, a quien le enviamos muchos saludos. Enrique Sánchez pues tiene mucho entusiasmo, muchas ganas con su engreída Mireia Sánchez, quien ha viajado a otro país, tanto como Paraguay, Ecuador ¿no? y, y Chile también representando al distrito de Mala, a quien pues le, le enviamos un saludo muy, muy especial. Bueno, a, a ver si entra nuevamente, se le fue la, la red eh, a Rigoberto. Eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos, eh, vamos a ver, vamos a ver si, si podemos contactarnos con Rigoberto. No, estamos el día de hoy muy entusiastas. Ahí está Rigoberto. Rigoberto, ¿cómo estás? Ahí estamos sí, nuevamente. En la, la... la disculpa del caso de a veces pasa este tema, el tema de la ¿no? Claro, son cosas que pasan cuando estamos en vivo y en directo y te preguntaba, ¿qué sientes tú cuando un este un puber, ¿no? un chico de 10, 11, 12 años te dice, ¿puedo jugar contigo? O sea, ¿qué, qué, qué sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente en esos instantes? Yo creo que el, en este caso, yo me siento contento, ¿no? Que un jugador quiera, quiera dar un reto, quiera compartir un momento de ajedrez yo aceptaría ¿no? por en, en aras de, de buscar de repente fortalecer o compartir un tema de aprendizaje ¿no? sí, claro, yo, claro. yo aceptaría sí entonces vamos a jugar con Lucho en breve vamos a jugar Lucho no a te ver. despegues de la programación no okay, en breve okay. va a aceptar tu reto el profesor Rigoberto este buenas sí, noches sí. profesores dice ves mi imperio está muy atento a la transmisión también ves mi imperio claro, un saludo y, para para Imperio, también este, un señor que le gusta la feliz y tiene unos niños con mucho talento. Sí, este, justamente a esta hora están reunidos, están concentrados ahí escuchando pues eh, la entrevista. Acabo de, de, de llegar de justo esa reunión con la gente del Rey Maleño y me dicen saludos a los Rigoberto, envíenle muchos saludos y coméntanos, que nos comente cuáles son las ventajas o cuáles son el, este esos dones que tiene la Jerez para influenciar en la juventud y la nueva generación. Eh, uno de ellos es este la concentración, ¿no? La concentración, eh, desde ya el cálculo matemático, la figura espacial, eh, ya que si tú, por ejemplo, eh, vemos la, el tablero, tiene un, unos números y unas letras que son las coordenadas, entonces ubicarnos eh, dentro del, eh, del tablero con ciertas en ciertas casillas estaríamos hablando ya pues de espacial ¿no? otro es la, el tema del lenguaje ¿no? que también hay una lectura sobre un tipo de, de anotación descriptivo el algebraico eh, bueno 
creo que es resumido mucho, eh, poder, también podemos decir el tema social, ¿no? Poder confraternizar, confraternizar compartir con otras personas, eh, relacionarte, eh, investigar, ¿no? También incita claro. a la investigación, el tema inductivo, ¿no? El tema táctico, por ejemplo, de, eh, de jaque mate, por ejemplo, jaque mate uno, en dos, es, ahí estamos hablando ya eh, estimular el, el análisis deductivo. Claro, así has mostrado la infinidad de, de alternativas por las que uno debe dedicarse al ajedrez. Este, yo personalmente te voy a mencionar el tema psicológico, el tema emocional, es lo que más me importa, lo que más me interesa. Este, sin embargo, de las 10 o 11 o 12 alternativas que has mencionado, ¿con cuál te quedarías si dirías yo entreno o yo enseño ajedrez por tal motivo? Solo por una. Solo por una sería difícil, Luis, de verdad sería difícil. Justo comentaba, Ajá. pero me faltó con mencionar el tema psicológico, ¿no? Eh, ahora, haciendo la, la analogía al, al tema presencial y al, y al virtual, lo vamos a notar más adelante. Desde ya lo vamos a notar que, que el tema virtual va, va a tener, a poder pasar del tema presencial, va, algún niño va a tener cierta dificultad de repente de enfrentarse, algún niño de repente, en el tema virtual le ganó, pero después en el presencial perdió, entonces ahí vamos a buscar fortalecer mentalmente a estos niños, ¿no? Claro, ¿no? Este, a veces es un poquito difícil, lo, lo bueno de la jerez es que te ayuda de repente a a pensar antes de actuar, ¿no? Yo creo que eso es eh, algo muy importante en el ajedrez, pensar antes de actuar. Y bajo este concepto, es de, se convierte también en un material pedagógico. Yo creo que los profesores de, de aula también lo han considerado de igual manera. No sé si tú, eh, que ya tienes más de un año o dos años, también lo consideras de, de igual manera. Sí, eh... El ajedrez, como he comentado, es una herramienta de, que te va, a, te va a estimular algunas aptitudes y también este, fortalecer otras, ¿no? Entonces, desde ya se necesita, en, la, en, en, el, en este caso, en el, en el sílabo de las escuelas, ¿no? Sí, en la pedagogía, pedagogía se necesita. En otros países ya, ya se viene trabajando desde desde las escuelas, como Rusia es un referente de años, ¿no? Y España, ¿por qué no? España también. La mayoría de libros que uno consigue, casi la mayoría son, son de España, ¿no? Los, los de la Villa, algunos otros libros de, por ejemplo, de las lecciones elementales de Raúl Capablanca, ah. hay muy, muchos de ellos, ¿no? Claro, claro. Bueno, de aquí también quiero enviar un saludo muy especial al regidor John Cueva, eh, también está siguiendo nuestra transmisión. Saludos muy especial, pues, al regidor eh, John Cueva. Este, bueno, una autoridad que, que sigue el programa, yo creo que es muy bonito, ¿no? ¿Y qué le sugerirías tú a las autoridades? Eh, de repente, eh, ¿se podría trabajar con las autoridades, hacer un trabajo, un proyecto eh, este, a corto o a largo plazo, crees, con, con el ajedrez? A ver, eh, creo que... Eh... De propuestas hay muchas, en sí necesitamos accionar en estos últimos años, ya los niños de Mala han, han demostrado que hay talento en el ajedrez, entonces yo creo que hay que, hay que ponerse los pantalones y empezar a trabajar de parte de las autoridades, ¿no? A veces de repente ven a este deporte como una forma de entretenimiento y no, ven como un, no la ven como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Entonces eso nos está faltando. ¿Y ¿Qué propuestas podría hacer? Seguir con... Hay un taller, creo que en la municipalidad, seguir con ese taller, promover algunos torneos virtuales, ya que no lo está haciendo la municipalidad, y no sé si hubo para, eh, para la, la fiesta de, del distrito, ¿no? También ahí no hemos quedado, o por fiestas patrias, algunas actividades de ajedrez, no sé si continúa el taller de, de la municipalidad. Claro, como, como referente quizás podremos mencionar que aquí en Mala se ha avanzado, se ha trabajado y en el mes de junio ya tenemos algo, una tradición que es este celebrar el día del ajedrez o hacer un torneo por lo menos del de, de ajedrez, ¿no? Eh, no exactamente el día, porque sería bonito quizás que en Mala se celebre el día internacional del ajedrez, porque en Mala no se celebra 
ni el Día Internacional ni el Día Nacional del Ajedrez, o no se ha celebrado. Al menos el día de ayer hicimos un pequeño torneo que creo que ha sido bonito aporte, pero instaurarlo con, con su documento y todos los sellos ¿no? y las firmas y hacerlo pues de manera formal sería muy bonito también eh, a nivel nacional, creo, porque en, en el Perú realmente eh, no lo vemos pues con una fuerza eh, celebrar el Día Nacional del Ajedrez. Sí, eh, de verdad es que eh, también el día de ayer me, me sorprendí que era el Día del Ajedrez, te comento esa, esa anécdota, y Ajá. es verdad, a veces... Para ir por un buen camino, tenemos que ir de, de la mano de la formalidad, ¿no? Entonces, se es necesario hacer este, ya, este, este, día, ¿no? este día festivo también en el distrito de Mala, ¿no? Y por qué no hacer actividades que, que fomenten este deporte ciencia. Claro, ¿no? Y creo que por ahí vamos encaminando y nos vamos entendiendo. Eh, coméntanos de tus logros, tus éxitos en esta corta trayectoria quizás de enseñar y inculcar el deporte de ciencia. Eh, quizás corta, minúscula, escueta, pero que ya ha tenido pues un roce nacional eh, con dos alumnos. Bueno, eh, comentarlo sería continuar lo que, lo que dije hace un momento, que empecé a volver a jugar en, el, en la universidad y ahí había un torneo eh, jugué un torneo en el cual en el, mi equipo llegó a la final equipo Ajá. de jamás y Química contra el equipo de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y este bueno tuve en este caso la bueno fue grato para mí encontrarme contra el maestro internacional de Rivera quien era parte del equipo de psicología de San Marcos ¿no? Entonces, llegamos a la final y desde ahí creo que marcó un, un hito para mí para poder seguir creciendo en ajedrez. Es por ello que me, eh, me acoplé a algún club dentro de, la, dentro de la sede de San Fernando, de, de la Universidad de San Marcos, y ahí eh, pues, recibía clases, ¿no? Empecé a mejorar mi ajedrez y, eh, bueno, empecé a jugar algunos torneos, mejoré y empecé a, a buscar ser recíproco con, con lo que había aprendido, ¿no? Y es por ello que eh, hice un taller gratuito en el distrito de Mala, en el mercado eh, modelo San Pedro de Mala, un taller donde buscaba eh, enseñar a algunos niños de forma gratuita, bueno, revelando uh -huh. gratuito que eh, en sí ya habían, eh, habían algunos referentes del ajedrez, como justo tu, una alumna tuya que era Mireya, ¿no? uh -huh. y bueno, a partir de ello salió una buena camada. Tenía Andy Bianchi, tenía Aldo y Manterri, Samuel, eh, también estaba otro niño, Franco también, eh, Esteban, y este, ahora último tengo a Carlitos, a Juan, a Piero, a, a Teo, niños que de verdad sorprenden, eh, Nefi también me estaba hablando de Nefi, que sorprenden porque hay un entusiasmo en ellos, natural, natural, eh, algunas veces he tenido inconveniente de, de, en horarios, me dicen profesor ya, mañana puede ser o en qué horario, y, y me doy cuenta que este enfoque ha, ha, sido, ha sido necesario hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, entonces eh, con ese grupito he logrado sacar un campeón metropolitano el año 2019, el año pasado, en la batería sub 9 Creo que no ha habido un campeón metropolitano hasta que llegó el niño Andy Bianchi, ¿no? Campeón metropolitano y, y tuvimos la mala fortuna de, por ser mala, nos correspondería jugar en Ayacucho, ¿no? Ahí tuvimos un inconveniente. Pero al final tuvo un reconocimiento con una copita por parte de la federación. Después de ello, al Nacional, dos veces quedó tercer puesto, ¿no? Uh -huh. Y, eh, bueno, otros niños también por aquí, por mí, estoy enseñando y también tienen, tienen mucho talento. Y claro. ahora lo que seguimos es seguir, tra seguir trabajando, ¿no? Ya doy clases virtuales para ellos y siempre me están mandando sus tareitas. Hay, hay muchos niños en Mala que, que tienen talento y yo creo que tenemos que este, seguir apoyándolos. Claro, lo, lo que tú has dicho es algo importante. Yo espero no equivocarme. En la traducción espero no, que, no equivocarme. Aunque muchos dicen que la ajedrez es muy difícil, complicado, ¿no? Y yo espero no equivocarme pero con las características que tú has dado, este, como que 
el ajedrez hace más inteligente al niño o le da muchas posibilidades de desarrollarse tanto intelectual, psicológica, eh, mente, ¿no? Y como que el ajedrez eh, va a formar al niño. Creo que por ahí vamos. No sé si me, me estoy equivocando. Como que el ajedrez es eh, factible. Eh, ojo, ah, que, que no solo es factible para un niño normal con, sus, con todos sus cinco sentidos, también para las personas con discapacidad. No, yo creo que la jerez es eh, factible para todo ser humano. O, o no sé, sí. si lo ves de esa forma. Sí, concuerdo contigo, Pela. Eh, en sí, el ajedrez, como ya te comenté un momento, es una herramienta que, que nos va a ayudar a fortalecer algunas... Sin mucha franela, como dicen algunos, hace mucho cherry, claro. ¿no? Vamos a la realidad de las cosas. Claro, así es. Eh, en sí, eh, me, me comentaste su último, perdón, me, me perdí. ¿Me comentaste sí. el último sobre, sobre? No, te de, de, decía que si el ajedrez era factible para todo ser humano, para, para todas las personas, ¿no? Como que para que los niños y los jóvenes no puedan tenerle miedo, porque hay gente que le tiene miedo al ajedrez y dice, no, es solo para los inteligentes, para los sabios, claro. ¿no? Al contrario, yo creo que, sí. que es diferente, sí, ¿no? Una, 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 iba a comentar, justo, eh, nosotros a veces decimos, oye, este chico, separamos, ¿no? Discriminamos. Oye, este tiene talan, talento, perdón, y este no. ¿no? Este tiene talento y este no. Entonces, a veces nos enfocamos al que tiene talento y al otro, y al otro como que no, no le damos la misma atención. Eh, pero ahí estaríamos cerrando, ¿no? En sí, el ajedrez, yo puedo canalizar ciertas actitudes en el que tiene talento y en el que de repente tiene mucho entusiasmo, pero y tiene otras aptitudes, yo también puedo incorporar las cosas y complementarlas, ¿no? Por ejemplo, a uno le gusta matemáticas, al otro le gusta más lenguaje, más imaginación, más creatividad, y por ahí puedo ir complementando. Entonces, un claro ejemplo es eh, las colgas, ¿no? Donde, en este caso, el padre eran unos educadores, el papá y la mamá eran docentes, eran maestros, y este... Empezaron desde niño a enseñar pues, a Sofía, y Judith y Susan Colga, ¿no? Y mira, salieron grandes maestros, ¿no? Entonces, ahí queda demostrado claro. que el ajedrez no solamente es talento, sino también es una disciplina. Una disciplina que te va a permitir eh, eh, tener un aprendizaje integral, ¿no? Te va a incorporar mu muchas actitudes. Claro, lo que tú has dicho es Susan Polgar. Es interesante porque también he leído parte, no, no sé si estoy tan, tan completo, pero he leído parte de la historia como que Susan Polgar fue un experimento porque pensaba que el ajedrez era solo para los varones, solo para los machos, el ajedrez macho, pero al final eh, Susan Polgar salió a demostrar que las mujeres también podían este, poder competir en este deporte llamado deporte ciencia. Claro, también fue tuvo ese enfoque, sí, respetando en este caso al género femenino, que también son muy brillantes, tenemos representantes eh, como Daisy Corey, Ingrid, y la maestra Ingrid, este, Cass, que, que dan talla mundial, ¿no? Entonces, eh, muy aparte de separar los géneros, yo creo que eh, la herramienta del, como ajedrez sí nos da resultados, ¿no? No solamente al que tiene talento, sino también con la disciplina. Claro. Vamos a leer el público, vamos a ver qué dice el público que está mensajeando a esta hora de la noche. Vamos por aquí con BCM Imperio, dice, una más que una pregunta, el profesor Rigoberto, ¿qué opina acerca de la realidad de nuestra federación? Al menos por aquí estamos expectantes, dice BCM Imperio. ¿Qué opina de la federación? ¿Cómo ves eh, el tema de la federación? Muy, un tema muy controvertido en estos últimos años. Sí, eh, en los últimos años, bueno, hemos tenido inconvenientes también los, los participantes, ¿no? Yo como competidor y también como profesor, con, con una, una distancia entre, entre, entre las autoridades de la federación, ¿no? Entonces, por ahí había un grupo que era, par, que era apoyado por el IPD y el otro que era la federación misma. Entonces... En mi opinión, en mi opinión, yo creo que nosotros, si buscamos un objetivo de crecimiento para los niños, nosotros no hay que enfocarnos en esos temas. Claro, siempre también, ¿por qué no mostrar nuestro incomodidad, nuestra incomodidad si hay un mal manejo, no? Pero 
nosotros hay que ser objetivos, ¿no? hay que discriminar algunas cosas, hay que hacer algunos filtros sobre qué es lo que estamos buscando, ¿no? Estoy buscando de repente enfocarme en el trabajo con mis niños, muy bien. Lo otro, en algún momento también uno también dará, dará partido para poder buscar este, eh, de repente algún comentario o en, eh, en medida que uno pueda este, mejorar las cosas de la federación, ¿no? Pero nosotros estamos distantes porque solamente somos docentes o, o, o profesores, ¿no? Claro. Este, sobre ese tema yo quisiera quizás eh, aportar un, un poco de, de, de lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿no? Yo creo que eh, también es responsabilidad por nuestra parte organizarnos, porque mayormente cuando nosotros eh, jugamos un torneo nacional, un torneo regional o inclusive un torneo provincial, tenemos que viajar a otros sitios porque lamentablemente producto de ello es que no estamos bien organizados. Nosotros no tenemos un club formalizado, nosotros no tenemos una liga eh, realmente consolidada, ¿no? Y por ahí también tenemos que aportar de nuestra parte y formar clubes. Creo que entre tres clubes ya se puede quizás traer la liga aquí al distrito de Mala y bien, eh, bien sería que, que sea aquí en Mala la, la sede de un torneo regional en algún momento porque tenemos potencial, tenemos material humano, tenemos gente que se interesa, gente que le importa y que cree que el ajedrez es más que un deporte, una disciplina que puede ayudar en el crecimiento y desarrollo intelectual de sus eh, eh, jóvenes eh, de, de los colegios, ¿no? Y lo están demostrando los colegios aquí en Mala, ¿no? Que se están eh, poniendo pues el ajedrez como una disciplina más eh, o como... Que, que puedo decir tú que estás más enterado ahí, como un curso, curso más eh, complementario, ¿no? Curso complementario. Ajá. Así es. Eh, yo estoy concuerdo contigo eh, que sería lo ideal, pues, ¿no? ¿Por qué no mal hacer sede de un torneo regional, ¿no? Ahora, también sacamos a lo que nos... Sacamos a, de nuevo a detallar lo que has comentado, ¿no? Si yo quiero hacer algo, tengo que ir de la mano de la formalidad, pues, ¿no? También es necesario formalizarnos como club, o, o como, como liga, ¿no? Entonces, hasta ahora yo sé, creo que había un club Faba, ¿no? Que alguna vez apoyé, creo que eres miembro también, eras miembro tú, y no sé si eh, está, eh, tiene, está, está en registros públicos, y por qué no también llevar a la federación, ¿no? Ojo que si yo voy a querer este, articular desde una liga distrital o provincial, tengo que tener la formalidad del caso para puede actuar con dos y voto, ¿no? Y no lo tenemos porque todavía no hemos dado el primer paso, todavía no se ha formalizado una liga o un club dentro de Mala, ¿no? Claro. Yo creo que ya hemos dado un paso importante. Lo que nos falta es la formalidad, porque tener pues un campeón eh, nacional, tenemos campeona nacional, Luciana Moreira acaba de ser campeona nacional. Hace años atrás estamos ahí entre el tercero y cuarto puesto pues eh, también para ser campeones nacional de manera presencial, lo que ha sido Luciana ha sido de manera virtual, pero aparte de ello hay que mencionar que ya estamos a nivel internacional con, con Mireia Sánchez, hemos salido a Paraguay, hemos salido a Chile, no hemos ido a Ecuador, entonces este, lo que nos falta es la formalidad, porque potencial tenemos, Rigoberto. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí, saludo, saludo a la a, a la accionar que ha tenido Mireia, pues en diversos países, ¿no? En Paraguay, recuerdo, en Chile también, y Ah, no y no solo que ha ido, sino que nos ha traído sí, medalla de plata. Claro, y ella ha tenido buena bueno, participación. Curioso, ¿sí? Dime, dime, no, no escuché. Eh, no solo que ha ido a jugar, sino que ha traído medalla de plata, digo, y un buen puesto sí. en esta, dentro sí, del sí. podio. Comentaba eso, ¿no? Y que no, nos llena de orgullo, pues, ¿no? Que venga con triunfo, ¿no? Y, y por qué no también ser un referente para los demás niños, ¿no? Los que están saliendo, o las nuevas camadas, ¿no? Uh -huh. Bueno, te comento que este programa va de 8 a 9 de la noche, ¿no? Ya estamos sobre las 9 de la noche, estamos prácticamente ya por cerrar el programa, estamos en la recta final, nos hubiera gustado tenerte un poco más temprano. Eh, sin embargo, nos vamos a dar un poquito más de tiempo para que quizás eh, nos comentes por ahí algunos detalles. ¿Qué más quieres aportar? ¿Qué más quieres eh, sugerir en este programa? Queremos pues que sacar y rescatar lo, lo mejor de cada promotor del, del ajedrez. Bueno, este, desde ya yo los invito a, a conocer este deporte bueno, de, de forma general, a los que ya los conocen, eh, 
ir con buenas vibras, ¿no? Desde ya, ir con buenas vibras siempre, ¿no? Compartir este deporte que es bonito y, y te va a fortalecer mentalmente y, y, y este, hasta podríamos ir, nos va a ser más inteligentes. Algunos tenemos más referencia a ello, ¿no? A es inteligente, también te va a ser muy inteligente. Eh, a los colegios, seguir fomentando el deporte y las autoridades, por favor, apoyar, ¿no? Apoyar a algunas actividades que convoquen más a los colegios y con, los comprometan, ¿no? Los comprometan a seguir, a seguir este, organizándose, ¿no? Y, y, y incorporar a su currícula, ¿no? Hasta ahora, resalto algunos colegios, como es el Colegio José Abelardo Quiñones, el Colegio Juan Pablo II, el Colegio Último es la también que está, tiene ajedrez en su currícula, y, bueno, otros colegios, eh, también creo que los estrategios, también lo, el moderno, y San Martín también, ¿no? Vega, creo que ahí también. Bueno, sí, y, hacer una historia eh, de, de los colegios que han participado es bastante amplia, aunque no creas, desde, sí. desde cuando era, pues, el Encinas, en ese tiempo era el Colegio José Guapaya, creo que es una. Claro, el Encinas, pues. ¿no? Sí, eh, eh, posteriormente, el Colegio así Moderno. Se me ha pasado, se me ha pasado. El Colegio Apóstol San Pedro, el Colegio San Francisco. Inclusive el Colegio de Dignidad y el Colegio de Santa Rosa ya están promoviendo el ajedrez en estos últimos años. La 21 bueno, no puedo dejar de lado la participación de mi amigo Paolo Padilla, que ha promovido bastante también sí. la 21 Realmente Mala se ha movido bastante a tal extremo que en la última convocatoria de manera presencial eh, tuvimos eh, algo de 150 alumnos eh, de 10 años para abajo, lo cual pues era muy fuerte, ¿no? Y fruto de ellos... ¿no? Muchos chicos que ya han llegado, pues, a torneos eh, de, de élite, ¿no? Sí, ahí tengo algunos alumnitos, pues, los saludo a ellos, a Aldo, a, bueno, como ya he comentado, ellos participaron en el Metropolitano y clasificaron a Nacional, pero por el tema de COVID ya no, no se completó con el Nacional presencial, ¿no? Bueno, seguir trabajando nada más, no nos queda otra cosa, ¿no? Hay que chambear, hay que chambear, yo les digo así de forma coloquial. Claro. Ahora, ¿cómo se ve el profesor Rigoberto, eh, el profesor de, de, de farmacia, de, de química, a, a futuro en el mundo del ajedrez? ¿Va a seguir, va a continuar? ¿Cómo, cómo lo ve el ajedrez eh, en su mundo, el profesor Rigoberto, de aquí tres, cuatro años? Para mí, eh, como te comenté, bueno, tuve esa idea de hacer ese proyecto de, de ajedrez gratuito, después hubo Ajá. resultados, entonces he tenido que que fortalecerme también en, en cuanto a mí, ¿no? O sea, a, a aprender, estudiar también. Entonces, ha sido a capacitar, ha sido la aspiración ahí a poder eh, claro. eh, no, no, no. recibir claro, nuevos... O sea, eh, y aparte, estudiar ¿no? para yo ser competitivo y también para enseñar, ¿no? Entonces, para ser competitivo estoy recibiendo clases y para enseñar, bueno, hace poco eh, hice el curso de la Federación Convención de Pedagogía y, bueno estuve, saqué un buen promedio y ya soy instructor nacional ahora, ¿no? Y ah, caramba. Tengo ese título, sí. Y así sigo en esa, esa misma línea de, de buscar más adelante y ir al extranjero y por qué no tener un título de árbitro internacional, ¿no? Esa es la idea. Ya también soy árbitro nacional y tengo Ajá. la idea de, de proyectarme con competencia y también como este como árbitro y, y, profesor, y profesor o instructor nacional, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Crees que en algún momento te has excedido? ¿Crees que en algún momento has sobrepasado la dosis del ajedrez? ¿Es verdad que te has eh, pasado desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana jugando ajedrez? <risa> sí, alguna vez compartí con algún amigo, ¿no? <risa> ¿Algún amigo? Claro. <risa> Eh, no quería... Ahora que pasa el no, camión de basura, ahí iba a recoger... Eh, <risa> lo que toda la gente sí, ahí llega, en el sí, de de salero. Alguna, creo que dos veces nos hemos merecido... Ah, dos ¿no? veces. Creo que sí, dos veces, con un score bien amplio, ¿eh? bien amplio. Eh, <risa> espero que te haya superado, Vega. <risa> eh, qué bueno, qué bueno, Así qué bueno, es. Roberto. Este... Bueno, era para matizar un poquito el programa y para poder también leer los comentarios de, de la gente, ¿no? El día de hoy también quiero enviar un saludo para Wilmer Guapaya, quien está a esta hora enviando los, los mensajes. 
¿No? Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa que va de 8 a 9 y bueno, aprovecha pues de, de enviar saludos a, la, a tus alumnos, aprovecha de enviar saludos pues a, a esa gente que ajedrecística. Claro, un saludo bastante fraterno, ya que estoy aquí, bueno, en Lima, ¿no? No está muy tan lejos, pero siempre la mejor es vibra, pues, por el de salud y, y también por su aprendizaje en el ajedrez, ¿no? Para Aldo, para Samuel, Ana Lucía, a Andy, eh, Carlos, Teo, todos mis alumnos, ¿no? Nefi, Piero, vete, me estoy olvidando de alguno, eh, solo espero que eh, reciban a bien mis saludos, ¿no? Y, y también a los profesores de allá de Mala, ¿no? Ahí tienen a los amigos Chupitas, a ti, este, Neil, y bueno, a ti también, pues, Vega, pues, ¿no? Este, el saludo por el Día del Ajedrecista, ¿no? Resaltar nuevamente ya que este deporte nos ha logrado unir, ¿no? Y, y hacernos con... con, con en este caso, conocernos, ¿no? Nos ha permitido conocernos. No, sí, claro, y, claro. Y sí, bueno, 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 bueno. Quedado, quizás ubicarte, hace tiempo que no nos eh, comunicamos, si no me equivoco, no nos comunicamos desde el día de tu cumpleaños, desde aquel 31 de diciembre. Pero, bueno, ya tienes una vez más tu cumpleaños. ¿eh? Claro, claro. Sí, pues ya ahora no se va a poder celebrar, ese es el problema. Bueno, que sí, efectivamente, lo haremos pues, de manera virtual, quizás, hacer llegar eh, tu saludo. Hace buen tiempo que, que no nos vemos, ¿no? Pero este, siempre ahí, pues, eh, compartiendo la, la, las amenidades, ¿no? Eh, sobre todo, pues, con, con el deporte de ciencia. Creo que hoy día no vas a poder jugar con Lucho, ¿ah? ¿eh? Creo que no vas a poder jugar con Lucho. Lucho está por ahí, este, eh, enviando los mensajes. Pero creo que los viernes lo vamos a dedicar para las entrevistas, Rigoberto. Ah, ok, ok, ok. No, no hay problema, Luis, eh... Para cualquier actividad siempre estoy en pos de, de contribuir, ¿no? Entonces siempre estará bien recibida tu invitación. Sí, este, claro, lo, la verdad que eh, fue algo sorpresivo, ¿no? Y me dejaste un mensaje, por favor, la entrevista con respeto, la, la entrevista, ¿no? Que, que sea así, no, suave, ¿no? Este, no, no sé, me... no, que... Sí. La gente por, a pensar, yo lo comentaba la... con ese misterio y con Kikín le decía, mira, ha dicho que lo hago con respeto, ¿no? Como que no. hubiera algo entre nosotros. Que no, me que me eso. no, 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 a que le daba mucha formalidad a tu invitación y yo creo que por lo que no nos conocemos, eh, y quisiera algo más, más jovial, ¿no? ¿no? No distanciarnos mucho el momento de la invitación, sino más bien... Oye, Roberto, estás bienvenido a, a, mi, a mi página de Facebook para poder hacer una transmisión sobre el ajedrez. Y bueno, yo, yo te correspondería, sí, pues sí, ya vega, listo, queda, ¿no? O sea, de forma coloquial, pedía yo, ¿no? No, no tan, tan formal, que, que no, 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 no es necesario, ¿no? Ya que nos conocemos. Bueno, aquí siempre recibimos o hacemos la invitación, ¿no? Con esa formalidad, siempre nos gusta eso. Y más allá de quizás de la amistad. ¿no? Como empresa que somos, que siempre va a existir eso. ¿no? Sin embargo, queremos este, hacerte llegar también el saludo de BSM Imperio, a quien te agradece por el buen trabajo que estás haciendo en el distrito de Mala. ¿no? Ahí está el saludo de BSM Imperio. Palabras, ¿no? Eh, como por ahí de, de franela, sino que son cosas sinceras que la gente eh, lo hace llegar ¿no? con, con mucha sinceridad. Sí, yo quiero agradecer al señor Imperio que, que también fue una de las personas en las cuales alguna vez he consultado, ¿no? Yo cuando inicié con el taller, yo la verdad es que eh, torneos salía, conocía muy poco, yo conocía torneos de Lima y no de Mala, y con, con él alguna vez, acompañado a él, nos fuimos hasta Ica alguna vez, y el señor le gusta bastante este deporte, y, este, y bueno, lo comparto, ¿no? Lo comparto, que es importante. Sí, sí, él arriesga todo. ¿ah? Es capaz de, de aguantar un resondrón de su señora, pero él se va ahí a apoyar a la juventud. Eso es lo bueno, ¿no? Ah, a eso sí no sé, a eso sí no sé. <risa> bueno, saludos para Lucho La Rosa. Bueno, y ya estamos cerrando el programa. No queríamos, hemos tratado de cumplir contigo, de que no sea tan formal, sino que darle un poco a la broma, un poco por ahí, de repente, ¿no? A entrar un poco de. Pero los chispazos, ¿no? Desde de la, las amistades. 
Sí, eh, qué que bueno. Eh, bueno, podríamos compartir una partida de repente con el niño, ¿no? O de repente... Eh, te, te va a ganar, mejor, mejor no, mejor no. <risa> te va a ganar. No, no hay problema, podemos comentar. ¿no? Ya, si muy bien, sea. entonces, eh, ¿a dónde te puede retar Sandro Lucho? ¿Dónde te puede retar? A ver, que eh, al link del Ricochardo, es un pseudónimo. Ricochardo, que un ya amigo, voy a escribir aquí, eh, espero que estés en línea, porque voy a poner acá a Ricochardo, eh, con sí. minúscula, ¿no? Eh, sí, minúscula o mayúscula sale en Ricochardo. Es un pseudónimo que, bueno, que me puso un amigo ya hace mucho tiempo de, de la universidad. Ahí está, Entonces, por ello ahí está Ricochardo, mira, ahí está este Lucho, Ricochardo, lo puedes retar, ¿ah? ¿eh? Lo puedo ver, para compartir un momento y comentar algo sobre las posiciones, ¿no? Claro. Sobre todo que Ricochetto está con un módulo nuevo, ¿eh? Ha conseguido un módulo especial para Lucho. Ah, ya. A ver, vamos a ver, módulo con módulo. A ver, vamos no. a ver. Eh, <risa> André Lucho La Rosa. A ver, no, si no, 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 a Ricochetto. Justo, vamos sí, podría ser un tema a tratar el, tu comentario, Vera. Pero Vega, Vega, era, sería, sería un tema a tratar, el tema de módulo, ¿no? ¿Por qué no este, conversar sobre este, este eh, bueno, este problema que están teniendo algunos niños? No sé si has visto el, el torneo nacional, la categoría sub-12, ha habido algunos inconvenientes, que creo que eh, se podría conversar so, sobre ello más adelante, no, no sé si, si podría sí, ser. Claro, ¿no? quizás, de... eh, en otra ocasión, quizás hablar de un tema de, de ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que Lucho La Rosa es un muchacho muy, muy sincero, inclusive ha ido al Mundial, ¿eh? es mundialista, Lucho, y eh, sí, jugado wow, también de manera presencial, muy, muy bueno, muy bueno, ¿no? Y cada día lo, lo viene haciendo con mucha responsabilidad. Eh, me comenta pues, que tiene su profesor que es de Cuba, chico, de, de Cuba, ¿no? Entonces eh, hay mucha experiencia. Andor. Sí, sí, es? esperamos pues, que, que, que aceptes el reto. No sé si Lucho La Rosa, a ver. No me envía. Sí, esperamos que lo, lo rete a, a Rigoberto. Hasta ahora no hay nada, ¿no? Sí, estoy esperando, no, no, no llega. Bien, bueno, hasta sí, ahora no, no hay ni un reto. Estamos ya en la parte final de eh, esta entrevista. Hemos pasado algunos minutos. Lucho la Rosa es al norte, ¿no? Del norte. Sí, de Guacho, de Guacho. De... Ah, ya, de... uy, de... Los, los norteños tienen una escuela bien brava. Son muy, muy buenos. ¿eh? Ahí están, pues, la mayoría de jugadores muy fuertes del norte, ¿no? Guacho, sí, Guaral, sí, sí. Chimbote. Son, son pioneros, para mí son, son pioneros. ¿eh? Inclusive, de claro. aquí un profesor, este. Barreto, quien influenció también mucho en el ajedrez de Mala, ¿no? Y ya pues estaba la gente de Huacho, la gente de Chancay, ya nos, nos llevaba cierta ventaja en cuanto a lo que es este, la formalidad, sobre todo de clubes, ¿no? Así que, de todas maneras, pues nuestro saludo a, al profesor de sí, Carlos Barreto. Por el bienestar, en este caso, de su salud, ¿no? Esperemos que eh, se siga recuperando, ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, Rigoberto, creo que vamos a cerrar la, la, la entrevista. Creo que no está Lucho La Rosa. Aquí ya estamos cerrando esta entrevista. A menos que tú de repente hayas logrado captar eh, el reto por ahí. No sé. No, 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 no me llega el reto. Pero Ajá. encantado en otra ocasión. A ver, de repente ahí me da algunas lecciones de la <risa> Ya, pues ahí. Sería, sería bueno para vacilar un poco, ¿no? Claro. Bueno, Rigoberto, tus palabras finales, tus palabras eh, ya para cerrar esta entrevista a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Bueno, eh, primero agradecerte, Vega, por, por la invitación y saludar a todos mis alumnos, a toda la gente de Mala en sí. Y decirles que el ajedrez es, el ajedrez es salud. El ajedrez es inteligencia, el ajedrez es concentración, el ajedrez es imaginación. Y creo que eh, me demoraría toda una bueno, toda la noche repitiendo todas las aptitudes. Entonces, tomen al ajedrez como una herramienta de, de aprendizaje y, y, y este, aprovechenlo. Aprovechenlo que si está en casa, tiene un celular, una tablet, aprovechenlo. ¿no? Nada más ello y gracias nuevamente. Y bueno, me despido, ¿no? 
Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hasta aquí, que tengan un dulce sueño y un alegre despertar. Hasta aquí la entrevista con Rigoberto 